Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Я еще работаю с лесарь КПА. Номер моего телефона 8 920 517 48 17. Давайте продолжим проект по изучению полка контроллеров. Давайте познакомимся со средной программирования для полка контроллеров Simatic S7200. Они не будут программироваться через программу стоит 7 микровин. Запустим среду программирования стоит 7 микровин. Вот здесь у меня стоит русифицированная версия, более удобная для меня. И давайте попробуем написать простейшую программку. Вот здесь у нас тип нашего ПК контроллера можем выбрать. Вот так, наверное, и ставим. CPU 214. CPU 214. Тут версия CPU. Ну, пока ставим эту версию. Нажмем ОК. Здесь вот у нас есть программные блоки. Логические операции. Счетчики. Но здесь перечеркнуто, значит счетчик не активен. Значит нет лицензии на привлечение этой библиотеки. Ну давайте напишем самую простейшую программку. Нажмем здесь. Вот у нас здесь выделилось. Нажимаем, нажимаем контакт. Еще раз выбираем контакт. Дальше вот в этом квадратике вставляем обмотку. Выберем простую обмотку. Сделаем указание адресов, так как оно у нас будет на ПЛК контроллере. Здесь я напишу i0.0. Здесь q0.0. Ну вот мы написали такую простенькую программочку. Давайте теперь войдем в файл и сделаем экспортировать. Здесь назовем проект проект 4 и нажмем сохранить пока контроллеры 7200 уже считаются устаревшими сейчас уже появились пока контроллеры 7200 но тем не менее они довольно часто встречаются скажем на производстве и порой приходится с ними работать Давайте запустим симулятор. Вот у меня здесь есть папка симуляторы. Вот здесь у нас есть симулятор. С помощью него мы можем посмотреть, как будет работать наша программа в реальном ПВК контроллере. Открываем симулятор. Вводим пароль. Окей. Okay. Вот так выглядит наш выбранный нами полка контроллер Siemens. Simatic. Давайте теперь посмотрим, как он будет работать с нашей программки. Входим сюда, программ. Выбираем здесь, вводит программ. Здесь ставим галочку. И нажимаем здесь. Далее выбираем проект. Вот наш проект, который мы написали. Открыть. Окей. 
Вот здесь у нас высадились такие еще таблички. Давайте нажмем старт, ну, работа нашего виртуального полка контроллера. Подтверждаем. И вот по нашей программке, когда мы подаем на вот нулевой вход ПЛК контроллера сигнал, на нулевом выходе сигнал тоже должен появиться. И нажимаем здесь, левой кнопкой мыши. Вот видите, у нас здесь сигнал появился, а здесь тоже появился. Еще у нас есть такая функция, чтобы мы могли вот в этой табличке отображать. Ну, вернее, могли видеть, как будет у нас программка отображаться. Нажимаем здесь. И вот смотрим, у нас программка отобразилась. То есть здесь у нас сигнал появился, и здесь сигнал появился. Допустим, сняли сигнал, нажали левой кнопкой мыши здесь. Вот у нас тут пропал сигнал, и тут пропал. Остановим. Да. Здесь у нас вот табличка. Еще раз нажмем и у нас тоже остановилось. Закроем пока. Подтвердим. Ну вот так потихонечку, мелкими шажками будем изучать полка контроллера. Спасибо за внимание.